गाइस वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है मेरा नाम है मोहित सेठिया एंड जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्टडी आईक्यू है जितने भी एग्जाम्स आउट होते हैं तो उनके टॉपर्स होते हैं सबसे कॉन्टैक्ट किए जाते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के लिए बेसिकली उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है ताकि हम उनकी स्ट्रैटेजी जान सकें कि उन्होंने वो कैसे क्लियर किया और क्या क्या हमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है तो उस चीज़ों के लिए बेसिकली हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए जैसे जो हमारे साथ आज प्लेटफॉर्म पे हैं स्टडी आई प्लेटफॉर्म पे हैं कमल शील जी और जिन्होंने जो बिहार पी का रिजल्ट आया है अक्टूबर चौदह अक्टूबर को रिजल्ट आया है और उसमें फिफ्टी रैंक हासिल के जो अपने आप में ही एक उपलब्धि है तो कमल जी कमल जी जी सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन स्टडी आई की तरफ से एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा फिफ्टी एट रैंक पूरे बिहार के स्टेट के अंदर एंड अगेन कंग्रेचुलेशन बिकॉज एक फिफ्टी एट रैंक बहुत अच्छी बात है एंड कमल जी आज बेसिकली जो हमारा मेन मकसद है इस प्लेटफॉर्म पर बैठने का कि यही मकसद है कि जो हमने स्ट्रैटेजी का क्या अपने स्ट्रैटेजी यूज़ किया अपने जो इसका पैटर्न है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ऑडियंस हैं जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन वीडियो को देख रहे होंगे क्योंकि वो बिहार पी सी की तैयारी कर रहे होंगे तो बेसिकली उनके लिए वीडियो है तो सबसे पहले कमल शेर जी स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड से आप अपने बारे में बताइए हाँ तो मैं मेरा बैकग्राउंड ग्रेजुएसन का जो बैकग्राउंड है वो बी का है मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देहरादून से बी किया है फिर उसके बाद कुछ दिन मैंने सॉफ्टवेयर में जॉब भी किया है और उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में आया हूँ और एक्चुअली मैं बेसिकली यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा हूँ पर ये साथ में बीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा था और अभी ये बीपीएससी रेगुलर चल रहा है तो ये मेरा मोटो था कि मैं पहले बी में कुछ सिक्योर कर लूँ उसके बाद फिर यू की तैयारी मेरी चलती रहेगी और इस तरह से मेरी तैयारी चल रही है कमल जी मैं थोड़ा सा एक डाउट है यहाँ पे मेरा कि बेसिकली जैसे कि हमने बताया ग्रेजुएशन आपने किया है मैकेनिकल के अंदर और आप उसके बाद आप सीधा गए हैं सिविल सर्विस के अंदर क्योंकि जहाँ तक कि मुझे पता है कि मैकेनिक मैकेनिकल सेक्टर में अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो ऑटोमोबाइल में काफ़ी सारे ऑप्शन भी हैं आपके पास और एक अच्छे जैसे काफ़ी एम एन सी बीजें होगी मारुति होगी जे बी होगी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उनको छोड़ के देन आपने सिविल सर्विस की तरफ तैयारी किया डायरेक्ट तो इसका मैं जान सकता कि आपने ये करो क्यों किया हाँ सर ये तो देखिए बीटेक तो मैं किया था कि तो एक हमारा करियर सिक्योर हो सके पर अंदर से कहीं ना कहीं ये थी कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है और वो ये बात जो आपने अभी सब ये सवाल किया ये मेरे फ्रेंड्स के बीच भी हम हमसे पूछे थे लोग जब तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हो और अच्छा एक्सपीडेंट हो मैकेनिकल तो फिर तुम सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हो तो मेरा एक लाइन का जवाब होता था कि मैं मशीनों के बीच में काम ना करके लोगों के बीच में काम करना चाहता हूँ ये मेरा मोटो था सर क्या बात तो एक ही लाइन में आपने खत्म कर दी मेरी बात को तो तो ये था मोटो कि चलो ठीक है एक, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सर करियर सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है तो उस पर्पज से मैंने बीटेक किया था पर दिमाग में कहीं था कहीं ना कहीं था कि मैं लोगों के बीच में काम करना चाहता हूँ ये ये हमारे अंदर इससे कहीं ना कहीं बहुत जोर से आवाज़ आती थी कि भाई तुम काम लोगों के लिए तुम्हें काम करना है कमी सी एक बात जाना चाहूँगा कि जैसे आपने ग्रेजुएशन जब मैकेनिकल में किया आपने तो डायरेक्ट आपने यू की तैयारी स्टार्ट कर दिया या आपने कुछ समय के लिए कुछ वर्किंग भी थी नहीं मैं मैं वेब डेवलपमेंट का काम किया हूँ ये वेब स्पीड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में और उस दौरान फिर मैं मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था सिविल सर्विस भले वो मेरा जॉब भी चल रहा था और मैं सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहा था तो ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था तो फिर मुझे लगा कि मैं इस जो ये जो सॉफ्टवेयर का जो जॉब है और उसके साथ मैं एक तरह से इंसाफ नहीं कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगा तो मुझे छोड़ देना ही उचित होगा और उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान भी मैं टीचिंग प्रोफेशन को जारी रखा और बच्चों को पढ़ाने का मैं उस उस दौरान भी काम किया हूँ ताकि कुछ अपना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो होता है कि भाई अपने अपने पैर पे खड़े होने वाली बात तो उस दौरान भी मैं ये बरकरार रखा बिल्कुल कमल सिंह जी काफ़ी डिफरेंट स्टोरी मुझे यहाँ तक अभी तक आप कुछ ही समय आपसे मिले को क्योंकि स्टार्ट किया आपने मैकेनिकल से फिर आप गए आप सॉफ्टवेयर लाइन में उसकी जी वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है बिकॉज मैकेनिकल का जो बैकग्राउंड होता है वो मशीनों के बीच में रहने वाला होता है लेकिन उसके बाद वेब डेवलपर गए बिकॉज क्योंकि उसके बाद आपने उसमें भी टाइम दिया क्योंकि वेब डेवलपर भी आज के समय बना इजीली नहीं है उसके बाद आपने काम भी किया एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ देन उसके बाद आपने फिर फिर आए आप टीचिंग लाइन में ताकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि क्योंकि जो जीने के लिए रोजमर्रा की काफ़ी जरूरतें हैं पूरा करने के लिए आपने ट्यूशन भी बढ़ाया और बिल्कुल कमल सिंह आपने काफ़ी कठिन रास्ते को करते हुए आप यहाँ पे पहुँचे हैं जी। तो कमल जी काफ़ी अच्छा रहा और कोई नहीं फाइनली आपको सफलता
कितने मार्क्स का सर सेट रहता है सर ये बिहार का जो प्री चल रहा है ये बहुत दिनों से चल रहा है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है और ये 150 मार्क्स के टोटल होते हैं और 150 में से लगभग सेक्शन बटे हुए होते हैं और लगभग प्री डिफाइंड होते हैं कि जैसे 10 क्वेश्चन आपके मैथ वाले सेक्शन से आएंगे फिर आपके लगभग बीस क्वेश्चन साइंस वाले सेक्शन से आएंगे फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है आपका करंट अफेयर का सेक्शन ये ये तीन चार वर्षों में इसमें चेंजिंग आई है क्योंकि इतना पहले इतना ज्यादा नहीं पूछे जाते थे पर अब थर्टी क्वेश्चन लगभग फिक्स हो चुके हैं कि थर्टी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही आएंगे फिर आपके लगभग ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन बिहार स्पेशल हो जाते हैं जो कि बिहार के जो ओरिजिनल क्वेश्चन फिर आपको लगभग थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रहते हैं फिर कुछ जो दस बीस क्वेश्चन जोग्राफी से दस बीस क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक से यही मेन सेक्शन बटा हुआ है और अगर आप अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर साइंस मैथ और करंट अफेयर ये तीनों सेक्शन को अच्छी तरह से कर लिया जाए तो सफिशियंट है कमल सिंह जी जहाँ तक कि साइंस और मैथ की बात रही वो तो हम कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं पार्ट है वो चेंज नहीं होता बट जो करंट अफेयर है कि वो हर दिन हर घंटे जो बदलते रहते हैं तो इस पे कैसे आपने मतलब काम किया कि करंट अफेयर ऐसी चीज है जैसे कि मैंने सही बोला कि हर से, हर दिन क्योंकि मैथ और साइंस का पार्ट में इतना रिलेशन नहीं होता बट करंट अफेयर डे बाई डे चेंज होता है तो कैसे आपने इनको नोट्स पे काम किया कैसे क्या चीज रेफर किया आपने जी हाँ तो देखिए करंट अफेयर की जहाँ तक बात है तो बीपीएससी का जो पैटर्न जो रिसेंट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलिए कि जो प्रीवियस सिक्स मंथ के हैं करंट अफेयर अगर आप कवर करते हैं तो 90 परसेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं तो इसके लिए मैं जो ऑनलाइन चैनल है जैसे स्टडी आई हो गया या फिर और भी कोई चैनल हो तो उसको मैं रेगुलर फॉलो करता था और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट भी करता था जो लगता था कि मुझे बिल्कुल आते ही है तो वो नोट करने की जरूरत नहीं है और मुझे लगा कि नहीं इंपॉर्टेंट दिख इंपॉर्टेंट दिख रहा है पर मुझे नहीं आते हैं या फिर मुझे इसका आंसर नहीं पता पता होना चाहिए पर मुझे पता नहीं है तो उसको मैं नोट वैसे वाले क्वेश्चन को मैं नोट करता था बेसिकली हाईलाइट कर देते थे गाइस एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे तरीका बताया कि अगर आप कोई भी करंट अफेयर की वीडियोस देख रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए देन उसमें आप क्योंकि आप भी बताया कि जब हम वीडियो देख रहे थे कोई पता लग जाता है कि बेसिकली टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है बिकॉज इस हिसाब से वीडियो देखते हैं तो उसको आपने अलग से नोट बनाया एंड एंड ऑफ द डे आपने उसको रिविजन करके आपको हेल्प भी मिलेगा नोट्स का मेन पर्पज यही है सर कि आप रिविजन कर सकें बिल्कुल एंड uh, बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन होता है लेकिन एक इसमें एक बड़ा जो बिहार का पार्ट है जी हाँ जिसमें 20 से 25 मार्क है तो इसके लिए हमें क्या चीज फॉलो करनी चाहिए सर बिहार में भी दो पार्ट बटे हुए जैसे बिहार में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलिए 15 क्वेश्चन स्टैटिक वाले पार्ट से आएंगे जो की मतलब आपको किसी भी बुक में मिल सकते हैं और बिहार का करंट अफेयर है तो आप बिहार के स्पेशल वाले कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं मैं तो सर ज्यादा मतलब ऑफलाइन स्टडी से ज्यादा ऑनलाइन स्टडी को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ तो आप किसी भी एक चैनल को जहाँ पे कि बिहार स्पेशल कुछ करंट अफेयर आ रहे हैं या फिर या फिर कुछ मैगजीन ही आ रहे हैं तो उस उसको आपको ज्यादा समय नहीं देना उस पर क्योंकि उससे मुश्किल से आपको आठ से दस प्रश्न आएंगे तो वहां पे जरूरी है सर स्टडी पार्ट के लिए तो आप कोई भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं बिहार स्पेशल जो बुक है तो कमेश जी बताने के लिए धन्यवाद एनगाइज आई होप आपको भी समझ आ गया होगा कि जैसे कि सर ने बताया कि इसमें वन फिफ्टी टोटल आते हैं और मेन जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ साइंस एंड करंट अफेयर्स मैथ साइंस तो आप बुक से रेफर करके या पढ़ सकते हैं लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना ही होगा क्योंकि बुक्स के अंदर नहीं मिल सकता आपको क्योंकि बिकॉज वो आउटडेटेड ज्यादा हो जाता है तो आपको ऑनलाइन आपको जाना ही पड़ेगा एंड बिहार के लिए जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आते हैं तो उसके लिए भी आपको स्टैटिक पार्ट और आपको जो लोकल मैगजीन्स होंगी जो बिहार की उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप अपडेट रहेंगे ताकि एंड ये तो रही बात प्री के लिए अब जो नेक्स्ट आता है मेन मेंस के बारे में बताइए कि कितने मार्क्स का होता है इसमें बेसिकली क्या कैटेगरी रहती है मेंस में पहले तो हम जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू को समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों पेपर में कुछ पार्ट स्टैटिक है और कुछ पार्ट डायनेमिक है जैसे कि पेपर वन की अगर बात करते हैं तो पेपर वन में तीन सेक्शन में बटा हुआ है एक सेक्शन है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर दूसरा सेक्शन है आपका मैथमेटिक्स जिसको मेनली उसमें डाटा इंटरप्रटेशन डाटा इंटरप्रटेशन ही आते हैं और तीसरा सेक्शन है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर ये वाला पार्ट डायनेमिक है आपका हिस्ट्री लगभग स्टैटिक है उसमें कुछ क्वेश्चन लिमिटेड है वही रिपीट करते हैं बार बार जैसे कि फॉर एग्जांपल पाल कला मौर्य कला और पटना कला ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं तो उसके बाद फिर आप मैथ आते हैं अगर मैथ में आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो वो भी मान लीजिए स्टडी की है उसमें कुछ बदलाव होने नहीं हाँ बदलाव यहाँ पे होने जो तीसरा सेक्शन है हमारा ये नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और इसमें आपको तीन प्रश्न करने होंगे और वो अभी अ
वो भी लगभग डायनेमिक रहेंगे आपको इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन हुआ तो उसके बारे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे और हर एक क्वेश्चन को बिहार से रिलेट करने की कोशिश करेंगे उसमें से एक मतलब एंगल जोड़ देंगे बिहार वाला एंगल और जोग्राफी में भी वही जोग्राफी में भी अब मतलब ट्रेडिशनल प्रश्न नहीं आ रहे हैं कि भूकंप क्या है और सुनामी क्या है अब क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे आपका टूरिज्म ये भी जोग्राफी का पार्ट है तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा समझ जाए सर उस इस तरह से आप हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है इसको कैसे प्रमोट किया जाएगा ये किस तरह से सब छूट बन रहा है हमारा ट्रेडिशनल एनर्जी का फिर साइंस एंड टेक है तो साइंस एंड टेक में भी वही बात है साइंस एंड टेक में सर कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है कि मतलब कुछ का बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बताइए वो सब नहीं आ रहा यहाँ भी बिल्कुल डायनेमिक पार्ट हो गया ये कि हमारा साइंस एंड टेक है कि हम किस तरह से साइंस एंड टेक को यूज करके अपने एनर्जी जो प्रॉब्लम है इंडिया का उसको हम दूर करेंगे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सर ठीक है कमल जी बताने के लिए धन्यवाद कि आपने काफी जीएस को बेसिकली ये कितने मार्क्स का होता है जीएस 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 वन थ्री हंड्रेड जीएस टू थ्री हंड्रेड और एक ऑप्शनल थ्री हंड्रेड ओके गाइस आपको समझ आ गया जीएस के अंदर भी तीन चीजें बताई थी इन्होंने जीएस टू के अंदर भी इन्होंने बताया बेसिकली मेनली जीएस दोनों के अंदर आपको पॉलिटी साइंस एंड टेक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इन पे ध्यान देना है एंड जो जहाँ तक आपने बताया कि 100 मार्क्स है ऑप्शनल है तो मैं जानता हूँ सॉरी थ्री हंड्रेड मार्क्स ऑप्शनल है तो आपने किस ऑप्शनल को आपने चूज किया था मैं तो सर इस जो मेरा सिलेक्शन हुआ है इसमें मैं संस्कृत लिटरेचर को चूज किया हूँ संस्कृत लिटरेचर जी तो इसकी तैयारी आपने कैसे की इसकी तैयारी के लिए मैंने तो एक हमारे के सर है उनसे मैंने मदद ली और फिर नोट्स वगैरह इकट्ठे किए और कुछ बुक्स को भी पढ़ने पड़े मुझे और उसके बाद मैंने खुद से नोट्स बनाया और उसे मैंने प्रिपरेशन की सर कमल एक ना छोटा सा क्वेश्चन और बताना पूछना चाहूंगा बिकॉज देखो प्री और मेंस तो एक पार्ट रह गया बट एक ऑप्शनल ऐसा पार्ट है उसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है लेकिन ऑप्शनल भी काफी सारे होते हैं तो हम एक किसी एक ऑप्शनल को कैसे चूज कर सकते हैं हाँ ये बहुत अच्छा सवाल आपका है क्योंकि सर देखिये ऑप्शनल ये, ये डिबेट करते हैं लोगों की कौन सा लू कौन सा ना लू तो मैं तो इसमें दो तीन क्राइटेरिया मैं बताना चाहूंगा एक तो पहले आपका इंटरेस्ट तो आप बच्चे सवाल कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा तो इसके दो चीज है एक तो की आप दो जिस जिस दो तीन विषयों पे मैंने कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन सा लू कौन सा नहीं लू तो उसका सिलेबस देखिए पहले बात तो क्या बीपीएससी या फिर यूपीएससी किसी बार और उसके बाद उसके कम से कम पांच से छह साल का प्रीवियस क्वेश्चन देखिए तो आपको डिसाइड करने में बहुत मदद मिलेगी और दूसरा कि आपका एटीट्यूड आप किस आपके लिए कौन सा फेमिलियर लग रहा है आपके लिए कौन सा टेबुल लग रहा है जैसे बहुत सारे अभी जैसे बीपीएससी के एंगल से देखा जाए तो मैंने जोग्राफी हो गया हिंदी लिटरेचर हो गया या फिलोसफी हो गया ये सब में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो अगर आप इस इस तीन चार विषयों में से आप चूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल कमल शेर जी बिल्कुल सिर्फ बिकॉज ये क्वेश्चन काफी मेरे माइंड में अभी किए बिकॉज ये ऑप्शन कैसे चूज किया जाए और आपने बिल्कुल एक अच्छा आंसर दिया कि बेसिकली आप लास्ट ही कुछ ईयर के प्रेशन पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस क्वेश्चन के साथ ज्यादा फैमिलियर हो रहे हैं किस कैटेगरी के साथ देन आपको ईजी हो जाएगा एक ऑप्शन चूज करना कमल शेर जी मैं एक और बात जानना चाहूंगा कि बेसिकली इसे प्री और मेन्स की तैयारी करने के लिए क्योंकि तो काफी सारे ऐसे ऑडियंस भी देख रही है कि वो मेट्रो सिटी में जाके तैयारी नहीं कर सकते हो सकता है कि उनकी क्षेत्र में एरिया के अंदर की काफी कोचिंग सेंटर भी अवेलेबल नहीं है क्या ये जरूरी कि हमें किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना तभी हम तैयारी कर सकते हैं आज के डेट में तो मैं कहूंगा सभी जरूरी तो नहीं है आज के डेट में मतलब ऑनलाइन इतने चैनल अवेलेबल है और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन नहीं आपको मटेरियल भी मिल रहे हैं आपको वीडियो मिल रहे हैं ऑडियो मिल रहे हैं तो जो हाँ अगर अगर आप सक्षम है आ सकते हैं तो कर लीजिए उसमें कोई बुराई भी नहीं है पर यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको मतलब ये कंडीशन नहीं मान सकते हैं मतलब जो होता है सर की नेसेसरी है पर इसेंशियल नहीं है बिल्कुल इसेंशियल नहीं है सर तो और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं सर बहुत लोग तो गांव में बैठ के या छोटे शहर में रह करके अगर बस कंडीशन एक ही उसको नेट फैसिलिटी उसको अच्छी मिलनी चाहिए उसके बाद वो सारा चीज उनको मिल जा रहा है वहीं पर जैसे आपकी सर चैनल स्टडी आगे के द्वारा जो चला सारे प्लान चलाए जा रहे हैं सर मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ सर पर वो आपका नेट के लिए भी और यूपीएससी के लिए बीपीएससी के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है सर सर कुछ कुछ चीजें जो बहुत ही जरूरी मैं समझता हूँ जैसे कि वो केवल यूपीएससी के और बीपीएससी मतलब हर एक क्षेत्र में जरूर इसकी जरूरत पड़ती है कि आपका कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है सर समझ रहे अगर आपका जैसे कि बहुत सारी समस्याएं तो आएगी ही आएगी सर वो बीपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए तो उन उन जो प्रॉब्लम्स हैं जो उसको ऑब्स्टेकल्स हैं उसको कैसे हमें फाइट करना है कैसे हम उसका सामना करना है तो उन चीजों में सर हमारा कमिटमेंट बहुत काम आता है अगर हम कमिटेड है बिल्कुल ही कमिटेड है तो ये सब सारे जो प्
जो नेसेसरी हमारा जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे फिर आगे बढ़े और कर रहे हैं सर मैं अब ये कोई इमेजनरी बात नहीं कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो कि मैंने जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता ढूंढ करके एक इकोनॉमिक जो सप्लीमेंट है उसको ढूंढ करके और वो उस रास्ता लगे हुए और निकाल भी रहे हैं सर कमेश जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे कि आज का जो समय है कि फैमिली का प्रेशर तो रहता रहता है लेकिन जिस सोसाइटी में रहते हैं उनका ज्यादा प्रेशर रहता है कि मान लीजिए किसी का अगर किसी के बच्चे ने अगर क्लियर कर लिया तो कहीं ना कहीं वो आपके माँ बाप वो उसके उन बच्चों को देखे कि उनके बच्चों ने तो क्लियर कर लिया आपने ही क्लियर किया तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है तो इस चीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर स्ट्रेस तो ये मतलब ऑटोमेटिक है और मतलब हो ही जाता है पर तो इसमें सर मैं कहूँ अपने आप पे भरोसा सबसे बड़ी चीज है जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि सोसाइटी में किसी के बच्चे ने अच्छा कर लिया बहुत अच्छी बात है अच्छा कर लिया पर मुझे उससे कंपेयर नहीं करना क्योंकि उसकी उसका कंडीशन उसकी स्थितियां हमारे स्थितियों से बिल्कुल अलग रहा होगा और दूसरी बात यह सर की मैं जो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ कि मुझे अपने आप से कंपेयर करना चाहिए सर कि मैं कहाँ पे पहले था आज कहाँ पे हूँ और मुझे कल कहाँ पे जाना है न कि किसी दूसरे से कि उससे मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ वो आप अगर अपना लेवल खुद बढ़ाते हैं सर और हम जो स्टूडेंट जो हर एक स्टूडेंट पे लागू होती है कि अगर हम अपना लेवल खुद बढ़ाते हैं सर तो कर कंपटीशन ऑटोमेटिकली खत्म होते चला जाएगा और आप टॉप पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल कमलशील जी आपने सही बताया यस कमलशील जी मैं अंत में आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि जो इस समय पे बिहार पी के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको अपने को किन बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि उनका वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दे या जो ऐसे भी होंगे जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे ताकि वो इस अटेम्प्ट में क्लियर कर दें तो उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा आपको सर मैं तो यही कहूंगा कि अगर बीपीएससी स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं आप तो बिल्कुल ही उसका अगर पीटी की बात हो या मेंस की बात हो या फिर इंटरव्यू की बात हो तो उसका प्रीवियस का क्वेश्चन जरूर देखें और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मैनेज करें अपने आप को चैनलाइज करें या मेन्स की बात जहां तक है तो मैं जैसे बता रहा था कि कुछ पार्ट स्टेटिक है कुछ पार्ट डायनेमिक है तो पहले मुझे स्टेटिक पार्ट को समझना होगा और स्टेटिक पार्ट पे एक अच्छे कमांड हो जाने के बाद फिर मुझे डायनेमिक पार्ट को कवर करना होगा क्योंकि स्टेटिक पार्ट तो हमेशा आज मान लीजिए इस साल नहीं हुआ तो अगले साल के लिए भी सेम स्टेटिक पार्ट वही रहेगा तो स्टैटिक पार्ट पे पहले अच्छा नोट्स बना के अच्छे मटेरियल कलेक्ट करके आप उसमें काम कीजिए और फिर डायनेमिक पार्ट के लिए करंट अफेयर न्यूज पेपर या फिर स्टडी आई का जो हमारा चैनल है उसको फॉलो कीजिए सर और फिर इंटरव्यू के लिए तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है सर तो आप जिस तरह से आप, आप एक सोच विकसित कीजिएगा जो, जो आपका थिंकिंग डेवलप होगी एग्जामिनेशन के दौरान कि जैसे कोई भी कोई भी इशू है तो उस पर हमारा न्यूट्रल व्यू होना चाहिए एक 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 ऑफिसर का जो गवर्नमेंट ऑफिसर का जो व्यू होना चाहिए एक बिल्कुल ही न्यूट्रल बिल्कुल ही लॉजिकल रेशनल इस तरह का व्यू आप डेवलप कीजिए और वही व्यू आपका रिफ्लेक्ट होगा इंटरव्यू में बिल्कुल बिल्कुल कमल सी जी आप सही इंटरव्यू कर रहे हैं इंटरव्यू में हमारी कुछ बातें रह गई थी बिकॉज जहाँ तक प्री और मेन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि इंटरव्यू वाला पार्ट रह गया था कि इंटरव्यू वाला जहाँ तक सर हमने जहाँ तक मुझे पता है कि इंटरव्यू के अंदर कि आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा चेक किया जाता है कि आपका बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है कि आपको अगर आपको कोई केस स्टडी हो गए बेसिकली काफी केस स्टडी दिए जाते हैं सिचुएशन से दिए जाते हैं कि आप इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे तो इंटरव्यू में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर इंटरव्यू में सबसे पहली बात तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो बहुत ही बेसिक बात है कि आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है और एक्साइटेड भी बिल्कुल नहीं होना है ये अगर इन दोनों चीजों के बीच में आप रहना मतलब बिल्कुल जो कहते हैं सर कूल रहना तो कूल अगर आप हैं कूल एंड काम है तो समझिए कि आपका आधा इंटरव्यू आपने अच्छा किया बाकी जो भी सिचुएशन आपको सामने दिया जाता है उसको एक लॉजिकल वे में एक रेशनल वे में और एक मतलब ब्यूरोक्रेट के एंगल से कि उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए आप बस आपका बस अप्रोच अच्छा होना चाहिए हो सकता है आप उसके परिणाम तक न पहुंच पाए पॉइंट जहाँ जो पर एक आपका अगर अप्रोच अच्छा है तो सर वो आपको पॉजिटिव माना जाएगा बिल्कुल कमल सिंह जी बताने के लिए धन्यवाद एंड कमल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने पूरे पूरे बीपीएससी के एग्जाम को अच्छी तरह से आपने बताया एंड आई होप गाइज आपको एक अच्छा भी लगा होगा एंड अंत में कमल सिंह जी आपको यहाँ तक पहुंचने में काफी लोगों ने आपको हेल्प की होगी इवन आपके फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर दोस्तों ने क्योंकि क्या होता है कि इस टाइम पे क्या होता है कि हम सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ देते हैं यूज करना लेकिन काफी लोग सोशल मीडिया यूज भी करते रहते हैं तो आप क्या रहा था कि आप सोशल मीडिया यूज करते थे या नहीं करते थे मैं बिल्कुल तो नहीं छोड़ा था पर ये लिमिटेड यूज करते थे यूज करते थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी मैं मतलब इंटेलेक्चुअल पर्पज से यूज करता था जैसे फेसबुक भी मेरा पेज है पर उसमें मै
अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद किया था या वो चल रहा था या काफी जैसे होता है कि पार्टीज वगैरह में अटेंड कर रहे थे कि वो कैसा माहौल था उसके घर में बिल्कुल मिलना जुलना तो बंद नहीं किया सर हाँ ये था कि लिमिटेड था मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहीं तक मैं सीमित था मेरे जो ज्यादा फ्रेंड्स में नहीं कंटेक्ट में था और पार्टी वार्टी में भी कभी कभी ज्यादा था ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पर यह था कि लिमिटेड था सर ऐसा नहीं की मतलब बहुत भी जा रहा हूँ थोड़ा सा स्ट्रेस भी दूर हो जाता था थोड़ा आउटिंग हो जाता था बिल्कुल वो चीज़ उन चीजों को मैं सर अपने हिसाब से मैनेज करता था कि कहाँ जाना है कब जाना है अब इसे एग्जाम चल रहे तो मैं उसको स्किप कर जाता था बिल्कुल कमलशील जी अंत में ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप उन सभी लोगों को थैंक्स कर सकते हैं जिन्होंने आप यहाँ पे आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किया सर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अचीवमेंट हासिल करता है सर तो माता पिता का योगदान तो मतलब नेसेसरी है बिल्कुल सर और वो उसको तो कोई हटा नहीं सकता और हमारे गुरुजन और हमारे कुछ मित्र हैं सर मैं उसका नाम लेना चाहूँगा जैसे हमारे एक मित्र है अखिलेश है वो हमसे पहले वो वो एक एवरेज स्टूडेंट था पर हमसे पहले निकाला तो वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत था सर फिर मेरा एक मित्र है मणिशंकर रवि वो हम वो मुझे हर एक स्टेज पे साथ दिया सर जिसके कारण की आज मैं यहाँ बिल्कुल कमल सिंह जी काफी अच्छा लगा आज आपसे मिलकर आपकी स्टोरी काफी डिफरेंट रही तो गाइस इनकी भी स्टोरी काफी अच्छी रही कि आप मैकेनिकल से आपने इंजीनियरिंग किया जो कि मशीनों का जहाँ तक मैकेनिकल नाम ही मशीनों से मिलता जुलता आ रहा है बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि क्योंकि ऑटोमोबाइल में आपका काम होता है वहीं पर आपकी प्लेसमेंट होती है लेकिन उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल की इंडस्ट्री में ना जाके सॉफ्टवेयर लाइन को चूज किया सॉफ्टवेयर लाइन भी अपने आप में एक अलग उपलब्धि थी देन उसके बाद थर्ड एंड का आया था कि एक अलग ही उपलब्धि हासिल की इन्होंने ट्यूशंस पढ़ाए हैं लेक्चर्स दिए लाइक एक एजुकेशन लाइन में आए वो किस लिए अभी कहते बिकॉज इसलिए आए क्योंकि आज के टाइम में देखो विदाउट मनी भी पॉसिबल नहीं है रोजमर्रा काफ़ी हमारी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मनी की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए उन्होंने एजुकेशन अपनाया और पढ़ाया और उससे ये फायदा कि एजुकेशन के टच में भी रहे तो गाइज इवन जैसे कई बार माँ बाप का सपोर्ट नहीं होता कई फैमिलीज को इवन चाहे आज के टाइम में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बराबर हो गया गर्ल्स के लिए ये होता है कि मैरिज का इशूज आ जाते हैं कि इतना टाइम हो गया अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए बॉयज के लिए भी कहीं ना कहीं होता है कि उनके काफी साथी मैट होते हैं वो नौकरी कर रहे होते हैं लेकिन वो तैयारी कर रहे होते हैं तो ये आज के टाइम में काफी सोशल प्रेशर रहता है एंड उन सभी माँ बाप से मैं भी यही दरख्वास्त करूँगा कि उनको प्लीज़ प्रेशर मत दीजिएगा और उनको सपोर्ट कीजिएगा एंड आई थिंक अगर आपका इस टाइम पे फैमिली के सपोर्ट के अलावा उनको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए एंड आई विश कि वो सभी जितने भी एक्सपीरियंट जो तैयारी करें होंगे वो बिल्कुल क्लियर करेंगे थैंक यू सर